ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் ஒரு டாபிக் ப்ரப்போசிஷன் ப்ரப்போசிஷன்னா என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் பார்த்துருக்கோம் நவுனுக்கும் ப்ரொனவுனுக்கும் இடையே இல்லைனா நவுனுக்கும் ப்ரொனவுனுக்கும் அந்த சென்டென்ஸில் இருக்க இன்னொரு வேர்ட்ஸ்க்கும் சம்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை தான் ப்ரப்போசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த புக் இஸ் ஆன் த டேபிள் த புக் புக்குன்றது வந்து ஒரு நவுன் டேபிள் அப்படின்றது இனியொரு நவுன் இந்த ரெண்டு நவுனுக்கு இடையே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்துது பாருங்கள் புக் டேபிள் இந்த புக் எங்கே இருக்குது டேபிள் மேலே அப்போ த புக் இஸ் ஆன் ஆன் த டேபிள் ஆன் அப்படின்றது தான் ப்ரப்போசிஷன் ப்ரப்போசிஷனில் ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் டைம் ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் பிளேஸ் ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் டெரக்ஷன் ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் ஏஜென்சி ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதில் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் டைம் நேரத்தை குறிப்பிடுறதுக்கும் நேரத்துடன் தொடர்புடைய கிழமை மாதம் ஆண்டு யுகங்கள் காலங்கள் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் டைம் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் நம்ம த்ரீ ப்ரப்போசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னலானா அட் இன் ஆன் அட் அப்படின்றது வந்து குறிப்பிட்ட காலத்தை உணர்த்தும் போது நம்ம அட் யூஸ் பண்ணுவோம் இன் இன் வந்து மாதங்களை வருடங்களை யுகங்களை காலங்களை இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நம்ம இன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆன் தேதிகளை நாட்களை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அட் அட்க்கு வந்து என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னா அட் நைன் ஓ கிளாக் குறிப்பிட்டு நைன் ஓ கிளாக் அப்படின்ற பர்டிகுலராக சொல்கிறனால அட் நைன் ஓ கிளாக் அட் நைட் அட் பெட் டைம் அட் சன்ரைஸ் அட் த மொமெண்ட் இதெல்லாம் குறிப்பிட்ட காலத்தை அந்த பர்டிகுலர் டைமை ப்ரிசைஸாக சொல்கிறதுனால நம்ம அட் யூஸ் பண்ணுறோம் இன் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இன் ஆகஸ்ட் இன் வின்டர் in 2014 in the coming century in the future idukkellame nama in use pannuvom on engala use pannuvom nu paapom on monday on sundays on 17th august on republic day on christmas indha maadhiri date galaiyum naatkalaiyum kurikkiradhukku nama on use pannuvom ஆனால் இதில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது இந்த மூன்று வேலைகள் ஒரு நாளில் இருக்க மூன்று வேலைகள் இருக்குல்ல மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் இதுக்கு வந்து நம்ம இன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நைட்டுக்கு மட்டும்தான் அட் யூஸ் பண்ணணும் அட் நைட் அட் மிட் நைட் பாக்கி எல்லாத்துக்குமே இன் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மார்னிங் இந்த ஆஃப்டர்நூன் இந்த ஈவினிங் நெக்ஸ்ட் ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் பிளேஸ் ஒரு பொருளோ நபரோ எந்த பொசிஷனில் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் பிளேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஆன் ஆன் அப்படின்றது வந்துட்டு மேலே அப்படின்ற தமிழ் வார்த்தையை குறிக்கும் த புக் இஸ் ஆன் த டேபிள் புக் வந்து மேஜியின் மேல் உள்ளது அப்போ மேலே இங்கே வந்து ஆன் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் டச் பண்ணி இருக்கிற அந்த இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் புக்கு வந்துட்டு டேபிளை டச் பண்ணியிருக்குங்கள ஸோ புக் இஸ் ஆன் த டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அபோவ் அபோவும் மேலே அப்படின்ற அதே இதை தான் குறிக்கும் ஆனால் இங்கே இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் டச்சாக இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஸ்கை இஸ் அபோவ் அஸ் ஸ்கை வந்து நமக்கு மேலே இருக்கிற வானம் நமக்கு மேலே இருக்கிறது இது தான் அதோடய அர்த்தம் வானம் நமக்கு மேலே இருக்குது மேலன்ற வார்த்தை இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம வானத்தை டச் பண்ணலை அப்போது இங்கே அபோவ் யூஸ் பண்ணணும் ஓவர் இதுவும் மேலே அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை தான் குறிக்கும் ஆனால் ஓவரை எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா மூவ் ஆகிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு மூவ் ஆகிற ஒரு திங்ஸ்க்கு தான் நம்ம வந்துட்டு ஓவர் யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் த ஸ்னோ இஸ் ஃபாலோயிங் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி பனி வந்துட்டு த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி பெய்திட்டுருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பனி வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டுருக்கு கரெக்டாக பெய்தோ பெய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பனிக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்னோ ஸ்னோ இஸ் ஃபாலிங் பெய்திட்டுருக்கு அப்போ அது மூமெண்ட் ஆகிட்டுருக்க ஒரு செயல் தானே அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஓவர் யூஸ் பண்ணணும் 
நெக்ஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் முன்னாடி அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் த புக் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம் புக்கு வந்து புத்தகம் வந்து அவன் முன்னால் இருக்கிறது அப்போ அந்த முன்னாடி இந்த முன்னால் இதுக்கெல்லாம் நம்ம இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம் பிசைட் பிசைட்க்கு வந்து அருகில் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஷீ சேட் பிசைட் ஹிம் டியூரிங் டின்னர் அவள் அவனது அருகில் உணவின் வேலையின் போது அவன் அருகில் இருந்தாள் அமர்ந்தாள் அப்படின்றத அருகில் இந்த இடத்துல பிசைட் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் பிலோ பிலோ வந்து கீழே அப்படின்ற அர்த்தத்தை குறிக்கும் த வாட்டர் லெவல் இஸ் பிலோ த மார்க் வாட்டர் லெவல் வந்துட்டு அந்த மார்க்குக்கும் கீழே இருக்குது அந்த இடத்துல நம்ம பிலோ அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் அண்டர் அடியில் தே ஆர் பிளேயிங் அண்டர் த ட்ரீ அவர்கள் மரத்தின் அடியில் விளையாடுகிறார்கள் அப்போ அந்த இடத்துல அடியில் அப்படின்றதுக்கு நம்ம அண்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் பிஹைண்ட் பின்னால் He was hiding behind her. அவள் பின்னால் அவன் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம பிஹைண்ட் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த பின்னால் அதுக்கு வந்துட்டு பிஹைண்ட் அப்படின்ற ப்ரப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பொசிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன ஓரளவுக்கு பார்த்துருக்கோம் இப்போது லொக்கேஷன் அதை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம மூணு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்னென்னா அட் இன் ஆன் அட் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா பர்டிகுலராக ஒரு பிளேஸை குறிப்பிடும் போது அட் யூஸ் பண்ணுவோம் இன் வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்குள்ளே அடங்குற ஒரு வேறு ஒரு இடத்தை நம்ம இன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆன் மேற்பரப்பில் மேலே இருக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மேற்பரப்பு அந்த மாதிரி இடத்துக்கு நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் சென்டென்ஸில் பார்ப்போம் ஷீலா வெயிட்டட் ஃபார் ஹிம் அட் த பஸ் ஸ்டாப் இங்கே ஏன் அட் போடுறோன்னா பஸ் ஸ்டாப் ஒரு கரெக்டான ஒரு பொசிஷனில் பஸ் ஸ்டாப்பில் தான் வெயிட் பண்ணுறா வேற எங்கேயோ பரந்த ஒரு இடத்தையோ நம்ம எதையோ குறிப்பிடல பர்டிகுலராக பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணுறா அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம அட் யூஸ் பண்ணணும் ஷீலா வெயிட்டட் ஃபார் ஹிம் அட் த பஸ் ஸ்டாப் டூ யூ ஒர்க் இன் என் கம்பெனி நீ ஒரு கம்பெனியில் வேலை பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்குறோம் அப்போது கம்பெனி நிறையா இருக்குது அப்போ கம்பெனி ஒரு என்க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸ் அதுக்கு வந்துட்டு இன் யூஸ் பண்ணணும் ப்ளீஸ் பிளேஸ் த புக் ஆன் த டேபிள் அந்த புக்கை டேபிள் மேலே வைங்க அப்படின்னு சொல்கிற அர்த்தம் தான் அது டேபிள் மேலே மேற்பரப்பில் ஒரு லொக்கேஷனை சொல்கிறோம்ல அதனால் நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் டைரக்ஷன் எப்படி ஒரு விஷயம் இல்லைனா ஒரு பொருள் ஒரு நபர் எந்த வழியில் செல்கிறாங்க மூமெண்ட் அதை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரப்போசிஷன் ஆஃப் டைரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் டூ இக்கு அப்படின்ற வர இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம டூ யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஐ வாண்ட் டு மீட் ஹிம் நான் அவனை மீட் பண்ணுறதுக்கு போகிறேன் ஐ வாண்ட் டு மீட் ஹிம் நான் அவனை மீட் பண்ணுறதுக்கு போகிறேன் அப்போ அந்த இக்கு வருதில் அந்த இடத்துல நம்ம டூ போடுவோம் த்ரூ ஊடாக இடை வழியாக அப்படின்ட்டு தமிழ் அர்த்தம் வரும் பூந்து போகிறது அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்லலாம் இல்லை அதன் மூலமாக இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் நம்ம த்ரூ யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் தே வாக்ட் ஸ்லோலி த்ரூ த ஃபாரஸ்ட் காட்டுக்கு இடையில் அவங்க மெதுவாக நடந்து போனாங்க இடையில் காட்டுக்கு இடையில் அப்படி போனாங்க அந்த இடத்துல த்ரூ யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இன்டூ இன்டூக்கு உள் நோக்கி அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் ஹீ டைவ்ட் இன்டு த வாட்டர் அவன் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்த அந்த குள்ள அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல அந்த இடத்துல இன்டு யூஸ் பண்ணணும் ஹீ டைவ்ட் இன்டு த வாட்டர் அப் மேல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹீ கிளைம்ட் அப் த ஸ்டேஸ் அவர் படிக்கட்டுகளில் ஏறினார் ஆக்சுவலி என்னென்னா அவர் படிக்கட்டுகளின் மேல் ஏறினார் அதுதான் நம்ம ஜென்ரலாக படிக்கட்டுகளில் ஏறினா சொல்லுவோம் அந்த மேல் அப்போ அதுக்கு வந்துட்டு ஹீ கிளைம்ட் அப் த ஸ்டேஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் டவுன் கீழ் டியர்ஸ் ரோல் டவுன் ஹ ஃபேஸ் கண்ணீர் வந்துட்டு அவள் முகத்தில் கண்ணீர் வழிந்தது கண்ணீர் எந்த எப்படி நோக்கி வழியும் கீழே நோக்கி இப்படி வழியுது முகத்தில் அப்போ அந்த இடத்துல டவுன் யூஸ் பண்ணுறாங்க டியர்ஸ் ரோல் டவுன் ஹ ஃபேஸ் கண்ணீர் வழிந்தது எங்கே வழிந்தது கீழே நோக்கி வழிந்தது அதுதான் பொசிஷன் ஆஃப் ஏஜென்சி 
ஒரு நபரோ அல்லது பொருளோ ஒரு விஷயம் ஏற்பட காரணமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம ப்ரப்பசிஷன் ஆஃப் ஏஜென்சி யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ப்ரப்பசிஷன் ஆஃப் ஏஜென்சிக்கு ரெண்டு ப்ரப்பசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னலான பை வித் சென்டென்ஸில் பார்ப்போம் த ஹவுஸ் வாஸ் பில்ட் பை ஹிஸ் ஃபாதர் அவர் தந்தையினால் அந்த வீடு கட்டப்பட்டது தந்தையினால் ஆல் அவரால் அதுக்காக நம்ம பை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதானே காரணமாக இருக்கிற ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறாரில் அதனால் தந்தையினால் அதுக்கு நம்ம பை யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் த பாட் இஸ் ஃபில்ட் வித் வாட்டர் இந்த குடம் தண்ணீரால் நிரம்பப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தண்ணீரால் எதனால் நிரம்பப்பட்டிருக்கிறது தண்ணீரினால் அப்போ அந்த இடத்துல வித் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரப்பசிஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா டெக்னாலஜியை பற்றி ஏதாவது பேசும் போதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டிவைஸுகள் இல்லாட்டி மிஷின்ஸு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ள டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஓடுற பொருட்கள் அதுக்கெல்லாமே நம்ம இந்த ப்ரொப்பசிஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது என்ன ப்ரொப்பசிஷன்ஸ்னா பை வித் ஆன் இது மூணுமே இந்த ப்ரொப்பசிஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஷி கம்ஸ் பை ட்ரெயின் டெய்லி அவர் ட்ரெயினில் தினமும் வருகிறார் அந்த தினமும் ட்ரெயினில் வருகிற ட்ரெயின் வந்துட்டு ஒரு டெக்னாலஜி தானே டெக்னாலஜி மூலமாக ஒரு ஒரு விஷயம் அப்போ அந்த இதுக்கு நம்ம பை யூஸ் பண்ணுவோம் ஹீ ஓப்பன் த டோர் வித் அ ஹேர் பின் ஹேர் பின்னால் ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணான் அப்போ அந்த இடத்துலையும் பை வித் ஆன் இந்த மூணு ப்ரிப்பசிஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இது ஒன்று வரும் அப்போது இது நாள் அப்போ இது நாள் இருக்குது வித் யூஸ் பண்ணும் இதில் வந்துட்டு ப்ரப்பசிஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏஜென்சி ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல தான் குறிக்கும் சில இதில் வந்து இதை தனித்தனியாக கிளாஸிஃபை பண்ண மாட்டாங்க ப்ரொப்பசிஷன் ஆஃப் ஏஜென்சி ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது காமனாக பை வித் இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுற இதனால் ப்ரொப்பசிஷன் ஆஃப் ஏஜென்சி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ரெண்டுமே ஒரே கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு கீழே தான் கொண்டு வருவாங்க உங்களுக்கு தனித்தனியாக இப்போ புரியறதுக்காக நான் தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் எனக்கு ப்ரொப்பசிஷன் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் நான் இதில் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் போடுறேன் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட ஆன்சர்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் த புக் வாஸ் ரிட்டன் டேஷ் ஷேக்ஸ்பியர் செகண்ட் ஹி கேம் டேஷ் எயிட் ஓ கிளாக் தேர்ட் த கேட் ஸ்லிப்ட் டேஷ் த வெல் இது மூணுத்துலேயும் என்ன ப்ரொப்பசிஷன் வரும்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட ஆன்சர்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் அப்ஜெக்டிவ் பற்றி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருந்தேன் அதோட ஆன்சர்ஸை இப்போ பார்க்கலாம் ஐ ஹாவ் சஃபிஷியன்ட் மணி ஃபார் ஷாப்பிங் இதில் குவான்டிடேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் சஃபிஷியன்ட்ன்றது வந்து குவான்டிடேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் செகண்ட் விச் மூவி டூ யூ லைக் மோர் இதில் விச் அப்படின்றது தான் அப்ஜெக்டிவ் இன்ட்ரோகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் தேர்ட் இஸ் தட் யோ கார் இதில் யோர் அப்படின்றது தான் அப்ஜெக்டிவ் அது பாசிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் இது டீட்டெயில் தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னா இந்த அப்ஜெக்டிவ் வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு தோணுச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட